Peki ihbar zorunlu bir hastalık mı? Evet. Ki, e, i̇hbar e, zorunlu. Bir peki de, e, isim bir vermek bir... istemeyen kişiler evet. için anonim merkezler dediniz. E, bu nasıl oluyor? Hem ihbarı zorunlu hem anonim merkezler. Evet. Bu anonim merkez demekle neyi kastettiniz? Biraz daha ayrıntılı bilgi rica anonim, edeceğim sizden. Anonim merkezler e, hastaların kimlik bilgilerini bilmeksizin, Hı-hı. deşifre etmeksizin gidip kişinin testini yaptırdığı merkezler. Evet. Ee, burada kişi pozitif çıkarsa o zaman kişinin e, kendisiyle irtibata geçilmesi için bir takım bilgileri alınır ama bunlar tamamen gizlilik ve asla kayıtlara girmeksizin yapılan şeyler. Bir pozitif çıkan e, bütün testlerde doğrulamaya gider. E, doğrulandıktan sonra bir kişinin HIV pozitif olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani bir kişinin ELISA testi pozitif diye bu kişiye sen artık bundan sonra HIV'sin, HIV hastasısın denmez. Çünkü bir takım çapraz reaksiyonlar olabilir, yalancı sonuçlar olabilir. Doğrulama yapıldıktan sonra bir kişiye HIV pozitif olduğu söylenir. Amaç da şudur kişiye bildirmenin, e, kişinin tedavi olması açısından ileri tetkiklerin yapılması açısından tabii ki kişiye bildirilir. Ee, onun için bildirimi zorunlu. Hem kişinin kendi sağlığı açısından hem de bulaştırmaması için gerekli önlemlerin alınması hakkında bilgi verilmek üzere sağlık kuruluşlarına hastaların yönlendirilmesi için. Hastanın kendisine tabii ki e, bilgi veriliyor. Bir takım kodlamalar var. Kesinlikle hastaların ismi deşifre edilmez. Bize gelen sonuçlar da şifreli olarak bildirilir. Hiçbir zaman hastaların ismi açıklanmaz.